，看我们这现在到季节了啊，来一场雪，立马冬天的氛围就上来了。你在这个季节、这个时候，你要见着一片绿色，那老难得了。看这儿，哎，为什么会出来一片绿呢？这就是我们收完的油菜、油菜籽儿自己野生出来的。因为现在还不是说特别的冷啊，而且而且今年这不是闰二月吗？天气还比较暖和，还没下雪呢，所以这个野油菜就又长出来了。但是这个野油菜呀、啊，这个时候有毒啊。那这个牛和羊要是进来了，吃完了走不过三米就立马放片儿。那肚子胀的野油菜，尤其是在一上洞一动，被牛羊吃了一吃一个不吱声，那准保放片儿。但是我们刚才看啊，这里面就出来了一个牛，不知道是谁家的，不赶紧给它抓走，一会儿这牛它就得凉凉。铁丝网拦着，要我就进去给他轰走啊！这怎么办呢？不知道从哪儿钻出去了。要不说养牛这种东西就是你看不住，自己跑了那就玩完。快，喂，别吃了，牛啊！哎，就喊你呢，出去。没招没招的，这不是咱家牛啊，腿儿里面的。我们这些一走一过看见了。我们这村子和村子之间距离还比较远，也不知道是谁家的牛。他不知道你说这是网这么密实，他怎么钻进去的呢？都没有边际。我们这块这个地啊，老大了，你想找着个口进去去撵它，都根本都进不去。都是那个铁丝网上，还都是刺儿刺儿。一会儿就看他旁边，他家放牛的人应该也就在附近，能不能发现他了吧？趁早发现这牛还有救啊！这边是放羊的，那个牛是不知道从哪儿从哪个地方进来。啥事没有呢？那、哎、有的牛吃完真啥事没有，是吧？你看那个铁丝网，它根本就严严实实进不去，然后还一望无际的，找不着头，找不着尾的。要不我们说家财万贯带毛的不算吗？尤其到这个季节啊，这种野油菜地老坑人了，看不住它，牛羊进去了，就就吃着就胀死了，那个肚子啊，就跟是气儿吹吹，啊，逐渐的肉眼可见的就变大了，活生生的就给胀死了。年年就因为这个野油菜地胀死的牛羊，不知道多少，家家都得有那么点吃。妈，咱家有一年还胀死过呢，是吧？最大的一个大高产奶牛胀死，高产奶牛。掉混了，哭了没？哭的找不着北了都。<笑>我姑家的羊前前两年胀死了二十多，胀死了二十多只，一头牛价值也得两万多吧，二十多只羊，那也得两万多。他专门称那个。要不说，而且是那种的，你都养了一年了，你该卖牛啦、卖羊啦，都养膘了，养的那个膘都养的很肥了，开始往外卖，开始指它挣钱的时候，嘎，撑死了，你说上不上火？这不就瞅着那钱飘走了的感觉是一样一样的吗？都挺危险的，那个绿色的地方还是尽量不吃，但是牛它还愿意吃，就架不住嘴馋呢。旁边有放牛的在那看着呢，吃两口赶紧给它撵走。像这种的野生油菜地呢，这个时候你就得看着牛，别是空腹来，吃饱了旁边的草吃的差不多了，到这儿来吃几口，那应该问题就不大。但是要是空腹来到这儿，张开了嘴咔咔咔可劲儿吃啊，那你看吧，三五分钟准给它拿下。A few moments later， 这牛真厉害啊，在这地里转一天了，我们下午回来了，刚往外撵，这种刚吃完油菜的就得使劲遛它，让它消耗出去。